qui a maintenant une demande de dommage quand on a attendu au docteur Claude Dumurgier, qui va être prononcé par le euh, professeur Lantier. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de parler de Claude Dumurgier. Je mériterais, je ne me pas être là, mais j'ai proposé de faire cet hommage et c'est un grand honneur de pouvoir le faire. Claude Dumurgier est né le 10 mai 1942 à Paris. Il était le numéro 2 du Parti 4. Son père était professeur d'anglais en Hippocane au lycée Henri IV à Paris, sa mère enseignant dans un petit collège. Savoyard, il avait la douceur du lac d'Annecy et marchait en montagne. Après 18 mois de service militaire au 22e bataillon de chasseurs allemands à Albertville, puis à l'école militaire d'infanterie de Montpellier, en tant que militaire engagé et sous-officier, il était mis sur concours à l'école du service de santé des armées de Lyon le 1er janvier 1963. En 1968, il réussit le concours d'internat des hospices civils de Lyon. Le commandant n'ayant pas voulu prendre en compte son service militaire chez les chasseurs alpins, il remplit pour 18 mois au 12e régiment de cavalerie de Sedan. Revenu à Lyon, il est formé par de grands maîtres, notamment les professeurs Santi, Meillet, Malavigui, Marion et Perrin. Après plusieurs stages au Val de Grasse, à Paris et au Faro à Marseille, il est sorti en 1971 et passe dans la foulée le concours de chirurgien des hôpitaux. À l'issue de sa soutenance de thèse consacrée à deux aspects particuliers de la ligne toxique, il sert comme assistant dans les hôpitaux d'instruction des armes armées de, du Val de Grasse, du Bégin, dans le service d'orthopédie. En 1979, son titre d'interne lui permet d'accéder directement au concours de chirurgie des hôpitaux militaires. Il sert à l'échia du Val de Grasse, puis le, dans le service d'urologie, puis sur sa demande à l'hôpital de Jamena, au Tchad, en tant que chirurgien chef. De 1979 à 1986, Claude Dumurgier prend le commandement de l'antenne médicale installée sur la coopération française de Coussery une localité située de l'autre côté du fleuve Chari, en face de Njaïna, au Cameroun. La guerre civile tchadienne avait débuté quelques mois auparavant entre 13 factions rebelles et les forces armées tchadiennes régulières. À Njaïna, les combats étaient d'une grande violence. L'armée française était présente dans un camp à côté de l'aéroport, c'était l'opération Taco. Après d'intenses négociations, elle finira par réussir à s'interposer deux ans plus tard entre les factions rivales. La paix revenue, on comptera plus de 10 000 morts. Le 14 juillet 1980, quoique la guerre civile fut toujours en cours, Claude Dumurgé quitte, quitte Poussery et devient chef des services chirurgicaux de l'hôpital central de Jamena. Ses patients étaient des combattants sur lesquels il pratiquait les chirurgies de guerre. Alors que la situation était tendue et épique, il déclara fidèle à son calme légendaire « J'ai toujours considéré que les choses allaient bien ». Même si les conditions matérielles de l'hôpital étaient précaires, il n'y avait pas de courant, travaillant nuit et jour, il réalisait environ 40 opérations par jour. Il a notamment été accompagné par les professeurs René Jean Codici, alors jeune interne. À partir de 1982, la paix revenue, sa préoccupation a été de tout faire pour maintenir la coopération médicale. Claude Dumurgier a quitté le Tchad en 1986. Toute sa vie, il gardera la nostalgie de ce pays, de ses habitants, de ses filières accomplis. Pendant toutes ces années de guerre, disait-il, je n'ai nullement été inquiet, j'ai été heureux. Grâce à ce que j'avais appris à Lyon, tout ce dont on peut rêver, de, de, tout ce dont on peut faire rêver un chirurgien de guerre, j'ai pu le faire. En octobre de la même année, il rejoint l'Institution nationale des Invalides à Paris en tant que chef du service de paraplégie traumatique. Il y restera dix années. Il a rejoint les Invalides à la demande du médecin général Lagrave, son maître, disait-il. Il, il passait ainsi de jeunes combattants à d'anciens combattants. Néanmoins, ces derniers souffraient terriblement. Il a pris une nouvelle spécialité, soigner les escarres. C'est là que j'ai eu la chance de le rencontrer. À la truculence du général Lagrave, il a posé une retenue difficile à cerner. Voulant connaître les techniques de prise en charge des escarres chez les blessés militaires, il se rapproche de Christian Coer, qui travaillait à Berthe, et de leur tâche à corps, la gare sur Ambrasse Paris. Il développe une technique originale d'un lambeau en îlot de grands fessiers, qui prend tout naturellement le nom de lambeau des invalides. Ce fut l'objet de ma thèse, qui après la soutenance, se termina dans un dîner dans la salle des boiseries à l'invitation de la fin. Claude Murger a aimé sa mission aux Émanides, un hôpital qui est devenu depuis une référence pour le traitement des blessés militaires. Réfractaire à l'idée d'une fin de carrière administrative, il a demandé à être affecté sur le terrain et à repartir outre-mer. En 1995, il est nommé au Cambodge, il y restera 7 ans jusqu'en 2002. En arrivant à Pompel, il devint chef des services de chirurgie de l'hôpital Calmet. Parallèlement à la faculté de médecine, il était conseiller du recteur. Construit en 1950, l'hôpital Calmet avait subi, comme l'ensemble du système de santé locale, les ravages des Khmer rouges. En 1993, un protocole d'accord avait été signé avec la France. Le projet consistait en la création d'un complexe, complexe hospital universitaire visant à réorganiser les filières de formation de santé, réhabiliter l'hôpital Calmet et reconstruire l'Institut Pasteur. 
17 ans après la chute de Pol Pot et l'éradication de la médecine cambodgienne, Claude Murger a très activement participé au redressement du système de santé. Il a mis en place, avec l'aide du professeur Jacques Beaulieu, un programme d'enseignement chirurgical exemplaire. De nombreux chirurgiens français ont enseigné à Calmet, tandis que de jeunes diplômés cambodgiens sont venus se former dans le CHU de France. Il a chance d'aller le voir sur place, me rendant compte à la fois du drame que ce pays a vécu, de la place que Claude avait pris dans le redressement de sa médecine. Cette coopération universitaire bilatérale a réussi et se poursuit actuellement. Nous en sommes à la 26e promotion. Le modèle chirurgical a été suivi par les autres disciplines. 1600 et les filles ont complété leur formation en France en 280 en chirurgie. Ils sont tous retournés au Cambodge où ils exercent dans la capitale ou dans les villes provinciales. En 2002, Claude Dumongier a été nommé officier général de deuxième section. Malgré des propositions pour travailler en clinique, il continue de vouloir servir les malades les plus démunis. Il choisit de faire des missions, notamment de réparation des fistules obstétricales, dans le cadre de la campagne mondiale d'éradication des fistules obstétricales financée par les ONG, Équilibre et Population, Ordre de Malte, Médecins du Monde, ou parfois lui-même, Claude Dumongier a appelé inlassablement jusqu'à la veille de sa mort avec le professeur Ludovic Falandry et Alain Leduc. Avec eux, Claude Dumergier a mis en place une formation diplômante pour les centaines de médecins de ces pays où la fistule obstétricale n'intéressait personne. Ils ont ainsi permis à des jeunes femmes, devenues des parias, de retrouver une dignité humaine et une vie sociale. In fine, Claude Dumergier a réalisé une soixantaine de missions en Afrique, notamment au Tchad, Bénin, Sénégal, Mauritanie, République démocratique du Congo, où il s'est lié avec le prix Nobel de la paix, le docteur Mungwoké, et à Madagascar. En Asie, outre ses missions au Cambodge, déjà évoquées, il s'est rendu au Pakistan et en Afghanistan. Claude Dumanger s'est rendu trois fois à Kaboul pour des séjours de deux mois. Il était particulièrement attaché à ce pays en guerre avec lequel la France a mis un acte d'or en matière de coopération médicale de 1960 à 1980. Celle-ci avait repris en décembre 2001 sous la forme d'un accord entre les facultés de médecine et de Lyon de Kaboul. Il a donné des cours à l'université qui était traduite simultanément en page 2. Grâce à ses missions, il a réussi à créer un réseau informel de chirurgiens. À la suite de la débâcle américaine en août 2021, il a pu faire revenir en France cinq chirurgiens afghans qui s'étaient formés dans l'état d'Ouest. Aujourd'hui, ils sont tous postes, ils ont tous un poste dans un siège. Médecin général inspecteur en deuxième section, médecin chef des services hors classe, Claude Dumergier est mort le 23 février 2023 à Paris. Il était commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de la Grande Nationale du Mérite, titulaire de la médaille d'honneur du service de santé des armées, bronze, et de la médaille d'outre-mer à Graf Chab. Il était membre de l'Académie de Médecine de Chirurgie, de la Société de Pathologie Exotique, de l'Académie de Sciences d'Outre-mer et de la Military Surgical Society. Nous savons que dans la vie d'un homme, nous sommes amenés à rencontrer et parfois à travailler avec quelques personnalités hors du commun. Claude Dumergien en était une. Un personnage d'un roman épique à cheval sur le millénaire. Longtemps, je me souviendrai de mon arrivée aux Invalides, de son regard et de son sourire mystérieux qui m'accueillait. Claude revenait tout juste du Tchad, il était encore habité par la vie inouïe qu'il avait connue dans ce pays, qui a fasciné tant de grands hommes et de femmes français. Il n'était pas un militaire médecin, mais un médecin militaire. Il appartenait à la tradition de la médecine coloniale, au sens noble du terme, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup apporté à la médecine et aux populations. Il était un des derniers de cette classe. Ma rencontre avec Colomb est un pivot de mon existence. Et sur, sur le fond, grâce à lui, j'ai soutenu ma thèse. Aujourd'hui, le langue est enseigné, c'est un sujet de planche d'agrégation militaire. Mais il m'a aussi énormément appris parce qu'il était capable de tout opérer. C'était un chirurgien exceptionnel, non seulement un excellent urologue, mais un authentique chirurgien de guerre, capable de tout opérer, les viscères, le thorax, les membres. Par ailleurs, Claude m'a laissé cette carte blanche, toute mon autonomie, pour continuer mes travaux de recherche anatomique et aussi ma formation, notamment pour apprendre la chirurgie de la main, me mettant dehors en disant que j'avais mieux à faire que de rester aux invalides. Ainsi, non seulement je me dois beaucoup, mais je suis heureux de pouvoir vous dire qu'ici, il a été un de mes maîtres. Personnalité hors du commun, Claude a fait revenir la France à l'étranger, Viscéralement attaché à la francophonie, il s'est bâti toute sa vie pour une coopération présentielle et bilatérale, un modèle dont il a prouvé qu'il était bon. Homme de conviction, il a été fidèle aux valeurs pro patria et humanitate inscrites au fronton de l'école de santé militaire. A ce titre, il s'était engagé contre la fermeture de l'hôpital de Val-de-Grâce, symbole de la médecine aux armées en France et à l'étranger. Attaché au service public, Claude avait un dévouement absolu pour ses patients. C'était un humaniste généreux, cultivé, grand lecteur, méloman et charmanophile. Personnalité silencieuse et secrète, il avait cloisonné sa vie, ce qui n'empêchait pas nullement d'être ouvert aux autres, amical et d'une fidélité absolue avec ses amis qu'il aimait retrouver. Au regard de l'histoire, Claude a été non seulement un très grand chirurgien qui a honoré notre profession, mais il a été un géant au regard du bien commun qui leur a servi inlassablement toute sa vie. Il restera dans la mémoire des hommes et des femmes en France et dans les nombreux pays où il a servi. Je vous remercie.
trouver qu'il faut autant pour l'institution militaire que pour l'académie qui représente le gouvernement. Euh, à nous entendre, on a l'impression qu'il a connu plusieurs vies, on ne va pas les compter, et que ces vies, il les a vécues jusqu'à la dernière vie. Je vous propose de nous recueillir quelques instants à sa mort. Gracias.